Hello future doctors welcome to the painism i am dr dipen shah and as we are aware lockdown 3.0 is going on but uh, in spite of the difficult situation that our country is facing uh, dipenism is maintaining its commitment and i'm continuing to support all the medical aspirants so i am doing the best that i can do for all of you so aaj ka jo hamara learning objective hai that is to discuss about pcr Now PCR is polymerase chain reaction and इस PCR के प्रोसेस से हम लोग जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे डीएनए के कॉपीज को आ, आपको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा दे दू तो वी कैन जनरेट टू रेस टू थर्टी डी एन ए कॉपीज टू रेस टू थर्टी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हंड्रेड एंड सेवन करोर थर्टी सेवन लैक्स फोर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर आप लोग कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते सो द पॉइंट इज कि आप लोग अप्रिशिएट करें कि इस पीसीआर के टेक्निक से हम लोग बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए जनरेट कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू सो लेट एस बिगिन आवर डिस्कशन सो PCR का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू के PCR के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं सो दैट आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाए नाउ PCR का एप्लीकेशन होता है इन वराइटी ऑफ फील्ड वन ऑफ द फील्ड इज द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं सो दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग को अगर एम्पलीफाई करना हो उसके मल्टीपल कॉपीज बना के रखने हो देन वी यूज दिस पीसीआर कॉन्सेप्ट सिमिलरली अगर हम लोग आज के टाइम के सिचुएशन के हिसाब से एक एग्जांपल को मैं अगर आपको देना चाहूं सो इट इज अबाउट दिस कोविड 19 इवन कोरोना वायरस का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए जब भी हम लोग पेशेंट से सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में जो जिनोम रहेगा वायरस का दैट इज एम्पलीफाइड सो दैट उसका प्रेजेंस डिटेक्ट हो सके ना कोरोना वायरस में देर इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सो उस आरएनए को भी हम लोग पीसीआर के टेक्निक से एम्पलीफाई कर सकते हैं इवन डिटेक्शन ऑफ एच इज पॉसिबल सो वायरल का जिनोम या फिर दूसरे को इन्फेक्शियस एजेंट्स हो उनका भी जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको एम्पलीफाई कर देते सो दैट द डिटेक्शन फ्रॉम द सैंपल बिकम easier it has been also used for certain genetic disorders and conditions for example jo mutational uh, uh, disorders hote hain like there is sickle cell anemia ya fir there is muscular dystrophy to aise kuch disorders mein wo mutant gene ko bhi hum log amplify karke usko identify kar sakte hain also it has been used for dna fingerprinting that means forensic medicine mein bhi pcr ka bahut important application hai so even it is used for dna fingerprinting ya fir criminal investigations mein hum log jo jo alag alag sample le sakte hain chahe wo blood sample ho ya fir hair ka sample hum log ko crime scene se mile to wo sab samples ko bhi use karke udhar se jo dna milega us extract ko hum log amplify kar sakte hain और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है पेलियंटोलॉजी में काफी बार हम लोग को कुछ एनिमल्स के फॉसिल मिलते हैं उस फॉसिल का जो उसके अंदर जो डीएनए हम लोग को मिलता है उसको भी हम लोग एम्पलीफाई करके उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जैसे कि ये एनिमल का या फिर ये एनिमल का तो ये सब ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट हो गए फिर भी इनके फॉसिल्स में से हम लोग को जो डीएनए मिलेगा उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं इवन इन प्री नेटल डायग्नोसिस मतलब फीटस में कोई जेनेटिक uh, कंडीशन है डिसऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी वी यूज द पी सी आर टेक्निक सो वराइटी ऑफ यूजेस इस पी सी आर के हैं एंड द एंटायर क्रेडिट फॉर दिस कॉन्सेप्ट गोज टू कैरी म्यूलिस येस सो दिस जेंटलमैन कैरी म्यूलिस इज द पर्सन जिन्होंने ये इन्वेंट किया था डिस्कवर किया था ये प्रोसेस को इन द ईयर 1983 एंड इस डिस्कवरी के लिए उनको 1993 में नोबेल प्राइज में मिला है सो सल्यूट टू दिस जेंटलमैन जिन्होंने ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया इन द फील्ड ऑफ साइंस और इसके इतने सारे वाइड एप्लीकेशन है सो लेट इज बिगिन विद द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पी सी आर नाउ पी सी आर का अगर डिफाइन uh, करना हो देन इट इज नॉन एज द इन विट्रो टेक्निक it is known as the in in vitro technique of gene amplification wherein billions of copies of dna can be generated so pcr ka ye definition aap logo ko yaad rakhna billions of copies maine bata hi diya 2 raised to 30 kyun maine 30 bola usko bhi hum log kuch der mein discuss karenge now pcr ka concept karne ke liye what we require is first to dna sample jisko hum log ko amplify karna hai so pehle main kuch requirement side mein likh leta hu ki hum log ko to ek to chahiye dna sample और ये डीएनए सैंपल हम लोग को अलग अलग 
टिश्यू से या सेल से मिल सकता है अगर हम लोग फोरेंसिक मेडिसिन का बात करें या फिर अगर हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो जो डोनर सेल लिया है उसका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको उसमें हम लोग को जो चाहिए उसको भी हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं डीएनए सैंपल एक मिल गया उसके बाद वी विल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डी एन दैट इज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स मतलब डी ए टी पी डी जी टी पी डी सी टी पी डी टी टी पी तो ये सब न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स रहेंगे तो हम लोग डीएनए के कॉपीज को जनरेट कर पाएंगे सो दे आर गोइंग टू सर्व एज द रॉ मटीरियल तीसरा जो हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा दैट विल बी ऑफ सर्टन प्राइमर्स नाउ प्राइमर्स जो होते हैं These are oligonucleotides. Oligonucleotides मतलब these are short sequences of nucleic acids जो हम लोग artificially laboratory में बना के रखते जो initiation of process करके दे और उसके आगे फिर पूरा नया DNA molecule मॉलिक्यूल बन सकता है तो हम लोग प्राइमर्स ऑलरेडी बना के रखते हैं लेबोरेटरी में फोर्थ हम लोग को जरूरत पड़ता है एक एंजाइम का जो ये पूरा नया डी एन ए बना है दैट इज नोन एज डी एन ए पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज का जरूरत पड़ेगा सो so, इसीलिए इसको बोला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि एक से दो डीएनए मिलेगा जैसे हम लोग डीएनए रेप्लीकेशन में पढ़ते तो एक से दो डीएनए लेकिन ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगा जहां पे दो का चार डीएनए चार का आठ डीएनए और ऐसे टू रेस टू थर्टी टाइम्स तक हम लोग ये साइकिल को रिपीट कर सकते हैं और एम्पलीफिकेशन होकर बिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट होगा सो so, डीएनए पॉलीमरेज जो इस प्रोसेस में यूज होने वाला है उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज This DNA polymerase is tag polymerase. याद रखना आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एंजाइम का नाम है क्योंकि ये एंजाइम जो हम लोग को मिला है वो एक बैक्टेरियम से मिला है उस बैक्टेरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस सो रिमेंबर द नेम ऑफ द बैक्टेरिया थर्मस एक्वेटिकस जिससे हम लोग को ये एंजाइम मिला है और इस एंजाइम का खास बात ये है ये और एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस का पॉइंट हो सकता है कि इस एंजाइम का सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होता यूजुअली हाई टेम्परेचर पे द एंजाइम्स गेट डी नेचर्ड बट ये एंजाइम डी नेचर नहीं होता दैट इज वाई वी कॉल दिस एंजाइम एज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम और ये थर्मोस्टेबल है अप टू नाइनटी डिग्री सेल्सियस या फिर कुछ रिसर्च में तो नाइनटी डिग्री सेल्सियस तक भी ये सरवाइव uh, कर सकता है दिस बैक्टीरिया एंड ये उसका एंजाइम सो so, ये हम लोग को डीएनए पॉलीमरेज और एक फिफ्थ रिक्वायरमेंट होता है दैट इज मैग्नेशियम आय जो इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन में हेल्प करे नाउ इस पीसीआर के टेक्निक में हम लोग तीन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और उन तीन स्टेप्स को आप लोग याद रख सकते हैं एज एच एप एच एप हमेशा जो भी आप ऐप यूज करो वो हाई डेफिनेशन ऐप ही यूज करो यहाँ पे सिंगल पी है डबल पी नहीं है बट शॉर्ट आप शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं एच डी ऐप सो एच डी से जो फर्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट फर्स्ट स्टेप इज नोन एज दी हीट डी नेचरेशन द फर्स्ट स्टेप इज हीट डी नेचरेशन देन विल मूव टू द सेकेंड स्टेप दैट इज नोन एज एनी लिंग द सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी एनी लिंग and the third step we are going to call it as polymerization we are going to call it as polymerization ya fir इसको एक्सटेंशन भी बोला जा सकता है तो ये तीन स्टेप में ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल ऑफ पीसीआर विल बी कंप्लीटेड सो वन साइकिल ऑफ पीसीआर दैट इज एचडी ऐप विल टेक अराउंड 3 टू 5 मिनट्स सो 3 टू 5 मिनट्स में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और एक से दो डीएनए मिल जाएंगे और वापस से वो साइकिल रिपीट होगा ऑफ एच डी एप और दो से चार डीएनए ऐसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 साइकिल्स परफॉर्म कर सकते हैं एंड इसीलिए मैंने यहां पे आप लोग को स्टार्टिंग में कैलकुलेशन बताया कि टू रेस टू थर्टी कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी जनरेटेड क्योंकि आफ्टर थर्टी साइकिल्स देर इज अ चांस ऑफ सर्टन एरर्स दैट कुड दैट कुड ओरिजिनेट बट थर्टी साइकिल्स तक अच्छे से कर सकते तो अराउंड थर्टी साइकिल्स हो थर्टी इंटू फाइव मिनट्स भी ले ले मैक्सिमम तो वन फिफ्टी मिनट्स में अगर बिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट हो पा रहे देन डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट टेक्निक और इसीलिए फिलहाल कोरोना वायरस के टेस्टिंग में ये रियल टाइम पीसीआर टेक्निक या रैपिड टेस्टिंग टेक्निक वगैरह यूज किया जाते सो ये तीन स्टेप्स को कैसे अभी समझना है सो सपोज हम लोग के पास एक डीएनए सैंपल है सो फर्स्ट मैं टिक मार्क कर लेता हूं कि हम लोग के पास यहां पे एक डीएनए का सैंपल अवेलेबल है राइट right? वो डीएनए सैंपल हम लोग को क्राइम सीन से मिला हो या तो फिर अगर डोनर uh, सेल हम लोग ने लिया है जिसके पास डिजायर्ड जीन है उसको हम लोग एम्पलीफाई करना है तो ये हम लोग के पास डीएनए सैंपल है और डीएनए जो रहेगा उसके दोनों स्ट्रैंड आर गोइंग टू बी एंटी पैरल सो वन स्ट्रैंड विल रन फ्रॉम थ्री प्राइम 
to 5 prime direction other will be running from 5 prime to 3 prime direction now in the first step hum log is डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे हीट का एप्लीकेशन करेंगे एंड बिकॉज ऑफ द हीट एप्लीकेशन जो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे दैट इज गोइंग टू ब्रेक सो दैट इज नोन एज डी नेचरेशन ऑफ द डीएनए और डी नेचरेशन होने की वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो अभी सेपरेट हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट टू सेपरेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स राइट तो ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम हो गया एंड ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम हो गया और जो भी उनके बीच में ये बॉन्ड्स थे तो ये थोड़ा मैं क्लोज दिखा देता हूं सो यहां पे जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस दैट हैज बीन ब्रोकन एंड दैट इज वाई नाउ वी हैव गॉट टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनिशियली जो डीएनए था दैट वॉज डी एस डीएनए and because of the heat denaturation it has been converted into single stranded dna now aapko temperature yaad rakhna hai the temperature which is used is around 91 to 94 degree celsius राइट मैक्सिमम 96 तक भी यूज किया जा सकता है बट 91 टू 94 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर व्हिच इज यूज फॉर हीट डी नेचरेशन द रीजन फॉर दैट वैसे भी ये एंजाइम थर्मोस्टेबल है सो देयर विल बी नो इश्यूज एज सच नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलने के बाद वी कम टू द सेकंड स्टेप दैट इज एनीलिंग एनीलिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना तो हम लोग किस चीज को ज्वाइन करते हम लोग ज्वाइन करेंगे ये थर्ड कंपोनेंट को जो हम लोग का थर्ड रिक्वायरमेंट था दैट इज नोन एज प्राइमर तो सपोज मैं यहां पे एक प्राइमर दिखा देता हूं सो दिस इज अ प्राइमर विच इज अ शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सो एक प्राइमर यहां पे अटैच हो रहा है और एक प्राइमर यहां पे अटैच हो रहा है सो इफ यू कैन ऑब्जर्व जो प्राइमर है इट इज अटैचिंग एट द थ्री प्राइम एंड यहां पे भी प्राइमर अटैच हो रहा है थ्री प्राइम एंड क्योंकि जो नया डीएनए हमेशा बनता है हम लोग को डीएनए रेप्लीकेशन में भी पता है वो नया डीएनए हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में ही बनता है क्योंकि पॉलीमराइजेशन अकर्स इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सो जो डबल स्टैंडर्ड था उससे हम लोग को जो दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिले हैं दे बोथ आर वर्किंग एज अ टेम्पलेट यहाँ पे दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे यहाँ पे लीडिंग लैगिंग ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे हम लोग ने आर्टिफिशियली जो प्राइमर्स बनाए थे वो यूज हो रहे तो एक को सपोज हम लोग बोल लेते हैं फॉरवर्ड प्राइमर इसको हम लोग बोल देंगे रिवर्स प्राइमर तो दीज आर दी प्राइमर्स वन इज नोन एज दी फॉरवर्ड प्राइमर एंड दी अदर इज नोन एज द रिवर्स प्राइमर ओके सो ये प्राइमर्स का हम लोग ने यूटिलाइजेशन किया तो ये प्राइमर का जो अटैचमेंट हो रहा है That is joining, which is known as annealing. Now, annealing का जो प्रोसेस होगा दैट अकर्स एट अराउंड फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस नाउ वट विल हैपन इज इस प्राइमर का अटैचमेंट होने के बाद फर्दर पॉलीमराइजेशन जो होगा वो हम लोग को करके देगा एंजाइम टैक पॉलीमरेज विच इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज और वो आगे एड क्या करते जाएगा यहां पे जो डी एन टीपी हम लोग ने एज अ इनग्रीडियंट रॉ मटेरियल लेकर रखा है वो सब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को एड करते जाएगा सो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन जहां पे सपोज ये इनिशियल टेम्पलेट था हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रनिंग फ्रॉम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन और दूसरा जो हमारे पास डीएनए सैंपल था दैट वॉज एंटी पैरल नेचर रनिंग फ्रॉम दी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन और हम लोगों ने यहां पे अटैच कर लिया था प्राइमर तो ये प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच हो गया फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर नाउ जो टैक पॉलीमरेज है वो यहां पे अटैच होगा एंड फर्दर पॉलीमराइजेशन करते जाएगा और इस डीएनए का एक्सटेंशन हो जाएगा सो द न्यू टेम्प द न्यू स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म दैट इज इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ऑन दिस टेम्पलेट ऑल्सो जो न्यू स्ट्रैंड बना है अगेन इट इज फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन सो दैट इज हाउ हम लोग को एक डीएनए से अभी दो डीएनए मिल गए बट मैंने क्या बोला ये एक साइकिल हुआ वापस से ये रिपीट होगा एच डी एप ही डी नेचरेशन एनिलिंग पॉलीमराइजेशन एंड ऐसे साइकिल्स के बाद एम्पलीफिकेशन होते जाएगा एंड चेन रिएक्शन विल प्रोसीड पॉलीमराइजेशन में जो टेम्परेचर यूज होगा दैट इज ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस तो ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स नाउ इवन फॉर पॉलीमराइजेशन यहाँ पे एम प्लस का भी यूज होगा बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ को फैक्टर Now, if you see what is happening is, पहले हम लोग ने हीट किया फिर कूल cool किया वापस से हीट किया सो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग सो इन दिस स्टेप्स वॉट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग 
और जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं दैट इज नोन एज ऑटोमेटेड मशीन विच नोन एज थर्मल साइकलर तो उस मशीन में हम लोग एक ट्यूब में ये सब डीएनए सैंपल वगैरह और इंग्रेडिएंट्स डालते और वो ऑटोमेटेड मशीन में रख देंगे और वो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस होगा एंड ये इन विट्रो बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए का जनरेशन हो जाएगा सो so, जो ट्यूब हम लोग यूज करते दैट इज नोन एज एपेंडोर्फ ट्यूब एंड थर्मल साइकलर इज अ मशीन तो ये पूरा इन डिटेल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ PCR stay tuned for my further videos that's all from the painism